Welcome back to the Visit Dresden YouTube channel. My name is Greg Snell and this is Nelly Winter and we are continuing our takeover with this video here in the Elbland region. Ja, über die nächsten paar Tage werden wir barocke Gärten besuchen, Schlösser, den lokalen Wein probieren und sogar eine Fahrradtour an der Elbe lang machen. And with weather like this, I think it's going to be absolutely fantastic. Let's start exploring the Elbland right now. So our first stop here in the Elbland is to the Tarend Botanical Garden in Aberitum, and this is Ulrich, who is the uh, the curator here of the of the forest area. So I wanted to ask you, Ulrich, um, could you tell us really quick about this location? Yeah, natürlich. Also der botanische Garten hier gehört zur TU Dresden. Er ist das älteste und größte Arboretum vielleicht der Welt. Hm. Wir sind sehr froh, dass wir hier eine sehr, sehr umfangreiche Sammlung von Gehölzen für unsere Forschung und Lehre haben. Let's go have a look! The next stop on our tour of the Elbland is Wilsdruff. Ja, und wir besuchen hier das älteste Glasglockenspiel der Welt, das ihr hier im Hintergrund sehen könnt. Und das wurde im 16. Jahrhundert erbaut. Wow! Here in the Elbland, just outside of Dresden, is an amazing old medieval town known as Meissen, which is uh, world famous due to a porcelain factory, but it has been here for a very long time, since sort of the 15th century. And uh, this actually used to be the seat of the old Saxon royal family before they moved to Dresden. Ja, super interessant. Mm -hmm. Und wir kriegen von der, von der Burg hier im Hintergrund auch später noch eine persönliche Tour, eine private Tour und werden auch noch in den Dom rein und auf die Frauenkirche hochsteigen. Also ich glaube, das wird super. Lots to see. So we are in the Meissen Castle. This place is incredible. It is open during the day to tourists to do a day tour if you're interested. It's got some paintings on display, some porcelain, which we said earlier Meissen is famous for, uh, as well as some incredible medieval architecture. And it was built in the late Gothic, early Renaissance period. jetzt in der großen Wendestein, was architektonisch wohl der beeindruckendste und wichtigste Teil der Meißner Burg ist. Der Meißner Dom ist ein perfektes Beispiel für gotische Architektur und wird auch immer noch sonntags zum Gottesdienst genutzt. From the top of the Frauenkirche and this incredible view over the city of Meissen, sadly, it is time to say goodbye. Yeah, but this video is not yet to end. 
Und unser Erlebnis im Elbland geht noch weiter. Und zwar wollen wir auch eine Fahrradtour machen und einige Weingüter besichtigen und vielleicht auch ein bisschen Wine Tasting machen. Ja. We've got the bikes and we are down at the Elbe River. Und heute ist Katrin mit dabei. Hallo. Ja, los geht's. Los geht's. So the first stop on our bike trip is in Coswig at the Villa Teresa, which is a beautiful stop halfway between Radebeul and Meissen. And it looks like a really nice place to take a break. Auf jeden Fall. Die Villa Teresa ähm, war 19, Ende des 19. Jahrhunderts das Haus zwei berühmter Komponisten. Und heute kann man da immer noch Konzerte angucken. Also es ist auf jeden Fall ein toller Stop, wenn ihr von Dresden kommt. Aber es ist auch abends schön, wenn man sich mal ein Konzert anschauen möchte. So the next stop in Coswig is at an ancient church which was built in the year 1497. Can you believe that? It is one of the oldest churches in the villages of Saxony, which is the state of Germany that we're being exploring. Yeah, ziemlich cool. Mm -hmm. Und damals war das eine katholische Kirche, heute ist es evangelisch. Und das Besondere daran ist, äh, die haben eine, eine einhändige äh, Uhr und die soll an die Sonnenuhr erinnern, also an die ursprüngliche Uhr. Also Coswig, wo wir gerade herkommen, hat sich auch als die Stadt der Aronia-Bäre ähm, bezeichnet und über die Aronia-Bäre wissen viele Leute nicht Bescheid und deshalb gibt es hier kurz nach der Stadt eben diesen Informationspunkt und den wollen wir uns jetzt mal angucken. Also die aronia beere von dem was ich gerade erfahren habe, ist nicht nur super, äh, hat nicht nur super viele Vitamine, sondern ist auch, löst auch den Zucker aus dem Körper, also wirkt auch entschlackend. River here in Elbland just outside of Dresden. That is Meissen behind me and uh, this is just perfect. What an incredible day to be out here on the bikes doing this journey and can you believe it this path goes all the way from the Czech Republic to Hamburg. That is huge. Very very cool. Just outside of Meissen, we've left the bikes and we have something very special lined up. Wir sind hier am Weingut Lehmann angekommen und hier heute mit Maria. Und Maria ist die aktuelle Weinkönigin der Region, was sehr Besonderes. Herzlich willkommen, dass ihr heute bei uns seid. Ich freue mich, heute, euch heute hier zu begrüßen. Und es macht mir Spaß, euch noch einige Weine von uns zu zeigen, vor allem unseren Hoheitenwein. Sehr schön. Wir haben viele Steil- und Terrassenlagen in, bei uns im Anbaugebiet und das ist so eine Besonderheit. Wir haben viele kleine Winzer und Weingüter und die machen wirklich Spezialitäten. Ne? Mhm. Das zusätzliche ist, wir haben dieses besondere Klima, äh, Klima, das Cool Climate. Das bedeutet, wir haben warme Tage, kühle Nächte und dadurch können unsere Weine durchreifen. Wir haben trotzdem eine sehr starke Frische drin, Finessenreichtum von den Aromen und trotzdem sind unsere Weine alkoholarm und das Sucht der Kunde jetzt vor allem zu den passenden Speisen. Ja, und der Wein ist super lecker. Musik 
So our time with the wine queen here in Saxony is sadly over, but what an amazing experience. Thank you so much for your information about your wines and more about the amazing culture of winemaking here in the Elbland. Thank you that you come to me. You're welcome. Yes, maybe the next time you come back to me. I hope so, <laughs> we will see. Auf yeah. jeden Fall, das war klasse und total lecker und sie ist auf jeden Fall die Weinkönigin aus gutem Grund. Aber jetzt müssen wir zurück nach Radlboy und den Rückwind antreten mit unseren Fahrrädern. Tschüss! Tschüss!